ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೇ ನಾವು ಈಗ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ನನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲ ನಾನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೂ ಇದರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಡೆಸ್ಟಿನ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಅದ್ಭುತ ಕಲಿಕಾ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಈಗ ನಾವು ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿಯ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮೊದಲು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ಗಳು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿದಾವೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ ಇಫ್ ರುಪೀಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಲೋ ಅನ್ ಫಾರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಆನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದೆ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೂರನೇ ವರ್ಷ ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಗೆ ಎಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಇವು ಮೂರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸೊ ಐದು ಪ್ಲಸ್ ಏಳು ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ಲಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಷ್ಟು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆದರೆ ಇದು ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಎರಡು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರು ಇದರ ನೇರವಾದ ಉತ್ತರ ನೀವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವ ಜರೂರತ್ತು ಇಲ್ಲ ಈಗ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಲೋನ್ ಬೈ ಕರೀಮ್ ಆನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ತರ್ಡ್ ಇಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ 
ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತು ಏನಿದು ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಇದು ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪಿಕೊಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತು ಇದರ ಉತ್ತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಯಾವ್ದಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಎರಡನೇ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಎರಡನೇ ಮೆಥಡ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಸೊ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಟೆನ್ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೊ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಂಡಿಡಿಯೋಣ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಆಮೇಲೆ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಐದ್ನೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಐದ್ನೂರು ಆದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಏನ ಐವತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಒಂದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಜೀರೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳ ಸರಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಸೊ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೆಲೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟೆನ್ ಸೊ ಹದಿಮೂರು ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತು ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬಹಳ ನೋಡಿದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಆಯ್ತು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟೆನ್ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಬರುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ನ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೊ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಮೂರು ವರ್ಷದ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರು ವರ್ಷದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಈವನ್ ಯಾವಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ ಎರಡು ಮೂರು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಸ್ ಐ ಅಂಡ್
ಸಹಾಯವಾಗ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಮನಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥ ಈ ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಅಯ್ಯೋ ಗಣಿತ ಎಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರೆತು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಈಸಿಯಾದ ಮೆಥಡ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ನೋಡುಗರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾಕಾಂಕ್ಷಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿಸುತ್ತೇನೆ ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಎ ಸಮ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಆಫ್ಟರ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರುಪೀಸ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಮೂರ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಸ್ ಟ್ರೆಬಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಆದರೆ then what will be the total interest at the end of 20th year interest at the end of 20th year est agutte anta kelta idare so illi enena information kottidare idanna yav rite ge artha madkobeku so 5 varshik simple interest est agutte so simple interest in 5 years yes i in 5 years est kottidare 300 in next 5 years ಇಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಸ್ ಟ್ರಬಲ್ಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಸ್ ಟ್ರಬಲ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೂರು ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಮೂರು ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಮತ್ತು ಮೊದಲೇ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರು ನೂರು ಬಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೂರು ನೂರೇ ಬರಬೇಕು ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಆರುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಗಿನ್ಸಿಪಲ್ ತಲೆ ಕಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಪಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಸೊ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೊ ಮೂರ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಮೂರ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಆರ್ನೂರು ಬಂತು ಆರ್ನೂರನ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಮೂರು ಪಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಸೋ ರುಪೀಸ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯಾಕೆ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಪಟ್ ಆಗ ಮೂರು ನೂರು ಇದು ಇದನ್ನ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಎರಡು ಪಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಮೂರು ಪಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಮೂರು ನೂರು ಬಟ್ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎತ್ ಇಯರ್ ಸೊ ಈ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರ್ನೂರು ಈ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರ್ನೂರು ಹತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆರ್ನೂರು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆರ್ನೂರು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ನೂರು ಹನ್ನೆರಡು ನೂರು ಯಾವುದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಾರದೆ ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಉತ್ತರ ಮೂರು ನೂರು ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೂರು ನೂರು ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಟ್ರಬಲ್ ಆಯಿತು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಮಗೆ ಬೇಕೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರು ನೂರು ಆಗುತ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರು ನೂರ ಎಂಟು ನಾಲ್ಕು ಎಷ್ಟು ಮೂರು ನೂರ ಎಂಟು ನಾಲ್ಕು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ನೂರು ಎರಡನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ನೂರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಹನ್ನೆರಡು ನೂರು ಅಂತ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸಾಕು ನಮಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎತ್ ಇಯರ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ
ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಒತ್ತಿ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸೇರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಕೂಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಯಾರಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ನನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನಗೆ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೂರು ಜನ ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೂ ನೂರು ಜನ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರನ್ನು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ನಾನು ಗುಂಪನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ನೋಡೋಣ ರುಪೀಸ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ ನೈನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಫ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪೋರ್ ಆನ್ ವಟ್ ವಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ರುಪೀಸ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸೊ ಯಾವ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಎಂಟುನೂರು ಇದ್ದದ್ದು ನೈನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಫ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪೋರ್ ಆ್ಯನಮ್ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇರಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಇರಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಇರಲಿ ಎಷ್ಟಾದರೂ ವರ್ಷ ಇರಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನೋ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಒಂದು ಎಂಟುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟು ಎಂಟುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟು ನಾಲ್ಕುನೂರು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನು ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಬರೀ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಸಾಕಿದೆ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಉತ್ತರ ತಯಾರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಎಂಟುನೂರು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕುನೂರು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಹಿಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ನೈನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಹಿಡ್ತೀನಿ ಎಂಟುನೂರು ಮೇಲೆ ಸೊ ಎಂಟುನೂರು ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಎಂಟು ನಾಲ್ಕನೇ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಯಾಕಂದರೆ ಎಂಟು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸೊ ಮೂವತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸೊ ಎಂಟುನೂರು ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್
ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋರಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆಗಿರೋರು ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಫೇಲ್ ಆಗಿರುವಂಥವ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಡಿ ಯಾರು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದರೆ ಅವರನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಖಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆದವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಏನೋ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗೆಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಧನ